Hi guys, bienvenue sur la chaîne Williams ESL. I'm Williams et je fais de petites vidéos en anglais comme celle-ci pour vous aider à améliorer votre anglais. S'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo actuellement, laissez-moi juste un like sur la vidéo et abonnez-vous pour plus de vidéos si ce n'est pas encore fait. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons améliorer notre vocabulaire en anglais en voyant les différents endroits de la ville en anglais. Oh, I'm super excited for today's video. So without further ado, let's get right into this. A city. A city. Une ville. A city. A town. A town. A town. Une ville. Donc, une ville en anglais peut se dire a city ou a town. A city, a town. Cependant, il y a une différence entre city, a town. A city est beaucoup plus urbanisé et beaucoup plus grande qu'un town. Il y a plus de commodité, il y a beaucoup plus de personnes qui y vivent dans un city. Alors qu'un town, c'est un endroit qui est un peu rural. Quoique c'est une ville. A street. A street. A street. Une rue. A street. A road. A road. A road. Une route. A road. A building. A building. A building. Un immeuble. A building. A neighborhood. A neighborhood. A neighborhood. Un quartier. A neighborhood. A neighborhood. Un quartier. A skyscraper. A skyscraper. A skyscraper. Un gratte-ciel. Par exemple, dans une ville, a city, on peut avoir un skyscraper. Un gratte-ciel, un immeuble vraiment haut. Alors que dans une town, a town, on n'a pas vraiment de skyscraper. A skyscraper. A highway. A highway. A highway. Une autoroute. A highway. A place. A place. A place. Une place. Un endroit. A place. Traffic lights. Traffic lights. Traffic lights. Traffic lights. Les feux tricolores. Traffic. 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 Circulation. A bridge. A bridge. A bridge. A bridge. Un pont. A suburb. A suburb. A suburb. A suburb. Une banlieue. À présent, voyons quelques endroits que l'on peut rencontrer en visitant une ville. A hotel. A hotel. A hotel. Un hôtel. A hotel. A hotel. A park. A park. A park. Un parc. A park. The city hall. The city hall. The city hall. La mairie. The city hall. The city hall. Downtown. 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 Le centre-ville. Pour parler du centre-ville, on dit downtown. Exemple. I work downtown. Je travaille au centre-ville. I work downtown. I work downtown. Je travaille au centre-ville. Post office. Post office. Post office. Post office. 
post office post office le bureau de poste library 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 bibliothèque bookstore 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 librairie school 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 école church 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 église mosque 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 mosquée hospital 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 hôpital hospital restaurant 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 a police station a police station a police station a police station une station de police ou un commissariat si vous voulez a police station a police station a fire station a fire station a fire station une caserne de pompiers on peut aussi dire a firehouse a firehouse a firehouse a firehouse a fire station a firehouse a fire station a firehouse a stadium a stadium a stadium a stadium un stade an airport an airport an airport an airport un aéroport an airport an aéroport an airport a museum a museum a museum a museum a musée a zoo a zoo a zoo a zoo a zoo university 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 a market a market a market a market a marché a supermarket a supermarket un supermarché a supermarket a supermarket a grocery store a grocery store a grocery store a grocery store une épicerie c'est généralement un magasin où on vend des légumes, des fruits frais, euh, toutes sortes d'épices. C'est pour ça qu'on dit une épicerie. A grocery store. A store. A store. A store. Un magasin. A nightclub. A nightclub. A nightclub. A nightclub. Une boîte de nuit. A gym. A gym. A gym. A gymnase. A fitness center. A fitness center. A fitness center. A fitness center. Un centre de fitness. A fitness center. A bank. A bank. A bank. A bank. Une banque. An ATM. An ATM. An ATM. An ATM. Un guichet automatique. ATM, c'est en anglais américain. Généralement, les Britanniques diront a cash point or a cash machine. Cash point, cash machine, ATM, 
les trois mots veulent dire exactement la même chose, un guichet automatique. Un ATM, a cash point, a cash machine, a gas station, 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 une station de service. A mall, a mall, a mall, un centre commercial. On peut dire a mall ou a shopping mall. A mall, a shopping mall, a bakery, une boulangerie. A bakery, a bakery, a bakery, a bakery, une boulangerie. A pharmacy, a pharmacy, a pharmacy, une pharmacy, a drugstore, a drugstore, a drugstore, a drugstore, une pharmacy. En anglais, généralement, une pharmacy se dit de deux manières. Quoi qu'il y ait une différence, et je vais l'expliquer. A pharmacy... C'est un endroit où l'on vend uniquement des médicaments prescrits par un docteur. Alors que dans un drugstore, on peut retrouver et des médicaments, et des produits cosmétiques, et des produits de bébé, et bien d'autres produits du genre qui renvoient à l'entretien du corps. A pharmacy, c'est exclusivement des médicaments de santé. A drugstore, c'est bien plus que des médicaments de santé. Mais vu qu'on vend des produits cosmétiques, des médicaments de santé et tout ça, généralement en français, on traduit cela par une pharmacie. Comme on le voit souvent dans nos pharmacies, on ne vend pas seulement que des médicaments, on vend d'autres produits aussi de santé et de beauté et tout ça. Mais pour faire vraiment clair dans votre esprit, ce que vous devez comprendre, c'est qu'à l'intérieur d'un drugstore, on peut avoir une pharmacie. Pour vous faire comprendre qu'un drugstore est bien plus qu'une simple pharmacie, donc, si je vous dis « I'm going to the pharmacy », ça veut dire que je vais dans un endroit typique où on vend des produits que de santé, des médicaments. Mais si je vous dis « I'm going to a drugstore », vous pouvez me dire « Oh, en revenant par exemple, ramène-moi des biscuits ou ramène-moi par exemple une pommade ou ramène-moi par exemple une lotion. » Parce que dans un drugstore, on peut retrouver bien plus que des médicaments. A pharmacy, a drugstore, a bus station. A bus station. A bus station. Une gare routière ou une gare de bus, si vous voulez. A bus stop. A bus stop. A bus stop. Un arrêt de bus. A subway station. A subway station. A subway station. Une station de métro. A subway station. Subway veut dire en anglais métro. Subway est plus en anglais américain. En anglais britannique, on dira a metro station. A metro station. A subway station. A metro station. On pourra même entendre des personnes dire an underground station. En anglais britannique surtout. An underground. Underground. An underground station. A subway station. A metro station. An underground station. Le métro et le bus sont généralement des transports en commun. Public transport. Transport en commun. Public transport. Public transport. Public transport. Transport en commun. A beauty shop. A beauty shop. A beauty shop. Un salon de coiffure pour femmes uniquement. A beauty shop. A beauty shop. A barber shop. A barber shop. A barber shop. Un salon de coiffure pour hommes uniquement. On retrouve les femmes dans un beauty shop et les hommes dans un barber shop. Beauty shop. Barber shop. Les deux peuvent être traduits par salon de coiffure. Beauty shop pour les femmes. Barber shop pour les hommes. All right, guys, that's it for today. We did great. C'est tout pour notre vidéo d'aujourd'hui. Nous avons bien travaillé. On se voit à la prochaine vidéo avec d'autres mots de vocabulaire. I'm Williams. Goodbye for now.